ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് കെട്ടിവെച്ച് കാശ് കിട്ടും പ്രശസ്തിക്കും തമാശയ്ക്കും വേണ്ടി വഴിയെ പോകുന്നവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാതിരിക്കാനാണ് കാശ് കെട്ടിവെക്കുന്നത് അഥവാ ഇലക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ജയിച്ചവനും തോറ്റവനുമായിരിക്കും മുഖ്യമായും ചിത്രത്തിലുണ്ടാവുക എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയം വോട്ട് ലഭിക്കാതെ കെട്ടിവെച്ച കാശ് നഷ്ടമാകുന്നവരും ഏറെയാണ് ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുമെന്നത് കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ കെട്ടിവെച്ച കാശ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നിലവിലുള്ളതാണ് മത്സരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച തുക കെട്ടിവെക്കണമെന്ന ഏർപ്പാട് പ്രശസ്തിക്കും തമാശയ്ക്കും വേണ്ടി വഴിയെ പോകുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാതിരിക്കാനാണ് കെട്ടിവെച്ച കാശ് അഥവാ ഇലക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെ അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് മുപ്പത്തിനാല് അനുച്ഛേദനം അനുസരിച്ച് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഏതൊരു പൗരനും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുക സെക്യൂരിറ്റിയായി കെട്ടിവെക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ആകെ പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ആറിലൊന്ന് വോട്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് തിരികെ ലഭിക്കില്ല ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുകയായി ഈടാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടിയതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുപത് ഇരട്ടിയായാണ് കമ്മീഷൻ കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ അത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എത്ര പേർക്കാണ് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ പത്തിന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിച്ചത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കെട്ടിവെച്ച കാശ് ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടാമതെത്തിയ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒ രാജഗോപാലിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കെട്ടിവെച്ച് കാശ് ലഭിച്ചു കാസർഗോഡ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുകളുമായി മൂന്നാമതെത്തിയ കെ സുരേന്ദ്രനും പട്ടികയിലിടം നേടി രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കെട്ടിവെച്ച് കാശ് നഷ്ടമായത് പത്തനംതിട്ടയിൽ എം ടി രമേശ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടും പാലക്കാട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടും നേടി എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചത് പതിനാറ് കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പാർട്ടികളിൽ നിന്നായി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ കെട്ടിവെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു മത്സരിച്ച ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് നഷ്ടമായി ഇവരിൽ നിന്ന് ഇലക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റായി ലഭിച്ച പതിനാറ് കോടിയിലധികം രൂപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്കും പോയി ഇത്തവണ എത്ര പേർക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോകസഭയിലേക്ക് ജനവിധി നേടുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളിൽ നിന്നായി അറുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രംഗത്തുള്ളത് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇത്തവണ അറുപതിനപ്പുറം പോകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കടക്കുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരി